يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و علی طاهرین اللهم صل علی محمد و علی محمد عجل فرح استماس کنوتا کلاس سوره محمد ان لا بیبلیا اندس کی تو جو کرو کہ نسول تنو لا کوریوسیدان پر کنوسر ¿Cuáles serían las réplicas, las respuestas que tienen los sabios y los rabinos judíos? Lo que ellos nos darían si escucharían nuestros argumentos. Para eso ya vamos a ver eh, las respuestas, algunas partes de las respuestas de gran rabino Meimonides, Musabne Meimon. ¿Cómo se llama? Meimonides, Musabne Meimon. Nosotros lo hemos titulado Eshkalat Ahle Ketab, las disputas de la gente de la Santa Escritura, a lo que nosotros consideramos como, las, eh, como los argumentos y pruebas bíblicas. Antes de entrar vamos a ver cómo ellos responden. Para que usted tenga preparado la, la mente, cuando quieras revisar los argumentos, lo tengas en cuenta. Bueno, primero... Según lo que los hermanos cristianos y los judíos dicen, dicen, espera hermano, tú dices y pretendes que en la Biblia del tiempo del profeta del Islam estaban los detalles de su profecía, ¿sí? Tú dices, sí, porque el sagrado Corán dice, dice que los judíos del tiempo del profeta lo pudieron reconocer mejor que a sus propios hijos, ¿listo? Ellos dicen, mira, vamos a ver la Biblia del tiempo del profeta de vosotros, los musulmanes, ¿qué fecha sería? Estamos hablando del siglo 6-7. Profeta del Islam es de los años 611, ¿sí? Más o menos. A los 620. Eso es la fecha del profeta del Islam. Entonces vamos a ver qué Biblia tenían los judíos y los cristianos alrededor de estas fechas. Ellos dicen, nosotros hemos concluido, hemos concluido eh, la Biblia, lo hemos canonizado, lo máximo, lo más tarde que puedas decir es año 180 después de Cristo. El Antiguo Testamento alrededor de los años 90 después de Cristo y el Nuevo Testamento alrededor de los años 180. Entonces, durante la historia, después de eso, la Biblia que nosotros, los cristianos, y Tanaj que tenían los hermanos judíos, sigue siendo lo mismo. Entonces, tú debes mostrar a nosotros en la Biblia de hoy estos argumentos. Pero, no está en la Biblia de hoy nada, no está nada. Quiere decir, prácticamente, vosotros, los musulmanes, o son malinterpretadores de nuestro texto sagrado, o son mentirosos. Y lo que dice el sagrado Corán, que en la Biblia está el nombre del profeta del Islam, vamos, a, muéstrame en la Biblia Reina Varera, adelante. No está ningún, en ningún lado, no está el nombre Muhammad, no está el nombre Ahmad, no está. Entonces, lo que el sagrado Corán dice, Ahmad, lo que dice Jesús dijo que viene después de mí un profeta, su nombre es Ahmad, eso es mentira. Entonces, si una ley del Sagrado Corán es mentira y varias leyes del Sagrado Corán sean mentira, entonces ese libro no vale. Es un libro lleno de mentiras, no vale como un milagro de un profeta. Entonces, a la Yosobela, nos amparamos en Dios de decir esta cosa, pero estamos hablando del argumento que ellos presentan. Cuando 
estos argumentos albericias que ustedes pretenden no exista en la Biblia, entonces llegamos a que el sagrado Corán es una mentira, porque la Biblia del tiempo del profeta sigue siendo lo mismo, la misma Biblia. Entonces, si en la Biblia de hoy no exista, quiere decir, en la Biblia del tiempo del profeta no existía, entonces el sagrado Corán va a ser mentira, entonces lo que dicen ustedes los musulmanes sea mentira, entonces la profecía del último profeta, según usted, no existe. Que si prácticamente rechazan el Islam, si puedan rechazar estos argumentos. Si ellos puedan demostrar que no existe ninguna buena nueva en la Biblia de hoy, concluyen que lo que dice el Sagrado Corán es mentira. Bien claro, ¿no? ¿Cómo ellos argumentan para falsificar al Islam y al Sagrado Corán? Musabne Meimun, Maimunides, que es, se considera como uno de los grandes sabios, maestros, rabinos, que incluso hasta hoy en día los principios de la fe que él declaró sigue siendo como los principios de la creencia judaica. Incluso sus obras en la jurisprudencia siguen siendo obras maestras en la jurisprudencia judaica en Halajá. Él hizo una carta a sus, eh, a sus seguidores y a los judíos. En esta carta indica a, a, un, eh, a, un, a algunos que habían abrazado el Islam, habían convertido al Islam. Y Ibn Maimun tiene un libro, se llama Dalalatul Ha'irin, está en idioma árabe, y es como una réplica, una respuesta a los musulmanes. Dalala significa guía. Ha'erin, confusos. Guía para los confusos, guía para los perdidos. Bueno. Musab de Meimun, Meimunides, respondiendo a un converso judío, dice, el fulano, que nombra a esta persona, dice, que ha convertido al Islam ha engañado un gran grupo de la gente, que es decir, de los judíos, diciendo que en la Biblia hay versos que indican al profeta del Islam, al profeta Muhammad. Él no dice profeta, dice Muhammad. Y no dice la Biblia, dice en el libro sagrado. ¿Cuál? Primero, Génesis 17, 20, lo que dice... Le vamos a, cuando habla de la bendición de Dios, a profeta Ismael. Y en cuanto a Ismael, 17-20. Lo bendeciré, lo haré fecundo, haré de él una gran nación. Cuando dice nación, Mella, Mella tu Ibrahim. Quiere decir, la nación no es una sangre, sino es una corriente de pensamiento que es una religión. Entonces, los musulmanes tomando eso dicen, mira, de él, quiere decir, del profeta Ismael, esa bendición de Dios debe, debería ser como una, un profeta en descendientes de Ismael y que sea una gran religión. Y Maimonides indica eso, dice, esto no refiere al profeta Muhammad. Segundo, en Deuteronomio 33.2, cuando habla de... Eh, la venida de un santo de monte de Parán, Farán en árabe, santo de Parán, eso tampoco. En Deuteronomio 18, 15, cuando habla un profeta de entre vuestros hermanos, no, no indica. 17, 20, cuando habla un pueblo grande de Ismael, dice ninguno de eso. No vale la pena, mira la palabra de Meimonides, dice, estos argumentos son tan débiles que ya son como vergonzosos hablar de eso y no vale la pena responderlo. Y no solamente es suficiente decir que eso es débil, sino hay que decir estos argumentos en base de esos versos da risa 
y es inútil hablar de eso. ¿Por qué estas cosas no van a confundir a un creyente verdadero? Y un grupo de las personas inútiles y apóstata y que no tienen nada de sabiduría, ignorantes, a través de esas palabras quieren engañar a los creyentes. Y es como una, un teatro, como de payasos para ellos. Ellos tienen el objetivo de, escucha las palabras de Maimonides cómo responden, ellos tienen el objetivo, planteando estos versículos como argumentos eh, de Biblia, de Tanaj, a favor del Islam, buscan aludir a los reyes musulmanes. Ya que han metido, han emigrado de, por ejemplo, un territorio cristiano a un territorio islámico, ahora buscan su fortuna. ¿Cómo conseguir mi fortuna? Yo soy, por ejemplo, un judío oportunista. Entonces voy a presentar algunos versículos de la Biblia, decir que ya yo quiero ser musulmán por la Biblia. ¿Por qué? Para adular a los reyes musulmanes, ellos dicen, ah, qué bueno, te vamos a dar tanto, tanta plata. Ellos quieren ser querido ante la gente que no son cristiano ni judío. Para, más que todo, refiere a los musulmanes, diciendo que hay argumentos a favor del sagra, de, al favor del Corán y Muhammad en Taurat. Pero los mismos musulmanes no creen en estos argumentos. Ellos no aceptan esos argumentos porque las contradicciones son bien claras. Son palabras de Maimonides. Bueno. ¿Qué más? Hoy en día usted va hablando con los rabinos. También te van a dar otras respuestas que lo vamos a ver uno por uno, cómo nos están respondiendo. Pero el sagrado Corán dice, A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, en surat al-Baqara, al-Ayat 77, 78, 79, dice, Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. No saben, los rabinos no saben acaso, que Dios conoce todo lo que ellos ocultan y todo lo que ellos divulgan. Refiere a las fuentes escondidas por ellos. Primero. Entre ellos hay un grupo grande de la gente iletrada o mejor dicho ignorante que no conocen bien no tienen conocimiento directo de la escritura sagrada de ellos. Quiere decir, mucha gente cristiana judía, que ahora Meimunides habla con ellos, ellos no tienen conocimiento del libro. Entonces aceptan, dicen, sí, es, en la Biblia no hay nada, y en otras fuentes no hay nada. ¿Por qué ellos solo siguen sus supersticiones y sus suposiciones? No más. No tienen certeza en lo que dicen. Ah, bueno, no existe. Punto. Hoy en día usted va a una iglesia, pregunta, ¿quieren conocer eh, lo que la Biblia dice sobre el Islam? Muchos dirían, no queremos conocer. ¿Tiene certeza que no está en la Biblia? Algunos como la réplica dicen, sí, tenemos certeza. Para algunos otros dicen, no me interesa. Aunque está en la Biblia. El sagrado que indica. La maldición de Dios a los que han escrito el libro, que es el libro sagrado, dicen, esto es de Dios. Quiere decir, el sagrado Corán habla de las tergiversaciones y manipulaciones del texto de ellos. Entonces, nosotros debemos demostrar esto. Si no puedes demostrar... Se queda en nulo lo que el sagrado Corán dice. Después ellos dicen, eso es palabra de Dios. ¿Para qué? Buscan una fortuna pequeña de cosas materiales. La maldición está en lo que escriben 
Y la maldición está en lo que consiguen. De las cosas materiales que consiguen es pura maldición. Bueno, vamos a ver paso a paso las respuestas del Sagrado Corán. Primero, la Biblia ha sido tergiversado. No, la Biblia de hoy es la misma Biblia de hace 1400 años. El Sagrado Corán dice no. Ustedes han cambiado el texto sagrado. El Sagrado Corán no solamente habla de la Biblia o Taurá, no. Habla de, la, de los textos sagrados. Mira, eso es una clave. Quiere decir, no solamente la Biblia, sino existían otros textos sagrados, que eso lo vamos a revisar. Segundo, el libro de hoy no es el libro completo. Y eso, todas las fuentes históricas y todos los, eh, podemos decir, sabios que tienen estudio de la Biblia, lo reconocen, que sí, lo que nosotros tenemos como la Biblia o como Tanaj de hoy, no es todos los textos sagrados que existían, no, hay mucho más. Pero dicen, no, es que estos no, no son canonizados. ¿Quién lo canonizó? ¿Los profetas o ustedes mismos? Adelante. No es que nosotros lo hemos canonizado. Mira, hermano, hay una parte grande de la tradición oral que ustedes lo rechazaron, pero en la práctica lo consideran. Alguna parte lo aceptan, alguna parte lo rechazan. Entonces, el Sayyid Corán habla de una gran cantidad de libros ocultos. Eso también hay que ver. Una gran cantidad tergiversada, otra gran cantidad oculta. Tercero, el Sagrado Corán indica que no se enseña la Biblia completamente, perfectamente, no se enseña. Usted, por ejemplo, entra en una iglesia protestante, ellos te van a dar un manual de cómo leer la Biblia. No te van a permitir leer toda la Biblia. Supuestamente la Biblia es la fuente de Dios, es del Espíritu Santo, todo eso. Pero en cuando te van a dar esa manu ese manual, solo te van a dar manual de leer la parte de la Biblia que no tiene problemas. Yo una vez les, les he contado cuando yo estaba discutiendo con un pastor, preguntando algunas cosas sobre el profeta Lot, Génesis, contradicciones, lo que habla de pecados de los profetas y todo. Al final ese pastor me dijo, ¿quién te permitió leer la Biblia de esa forma? Entonces yo, bueno, ¿cómo debo leer la Biblia? Dijo, debes empezar del Mateo y no leer Génesis. Interesante. O muchas partes de Génesis no te permiten. Dicen, bueno, pásate esto. Vamos a ver esa parte, no esta parte. Quiere decir, incluso en enseñar la Biblia, no enseñan toda la Biblia. Enseñan fragmentos de la Biblia de hoy. Muchas partes de la Biblia no se enseñan. Por ejemplo, siempre se habla del pueblo judío como el pueblo escogido. Pero en la Biblia hay versículos que habla que el pueblo judío es menos sensato que los burros. O sea, un burro reconoce a su, a su pastor, a su amo, pero mi pueblo no me reconoce. Es una comparación que hace Dios en Isaías, que el, un burro es mejor que un judío. Lo dice Isaías. Pero ¿cuántas veces usted ha escuchado predicando un pastor, uh, esto en su iglesia? ¿Por qué nunca habla de, en, eh, de lo que habla Jeremías, de la maldición de Dios al pueblo judío? No, eso ya, no tocamos. Si quiere hablar del compromiso de Dios y el pacto de Dios con el pueblo judío, también hable de que ellos rompieron el pacto, hable que la Biblia también dice que ellos recibieron la maldición de parte de Dios. Hable de todo, tal como el Sagrado Corán dice. Habla de virtudes del pueblo judío, sí. Habla del pacto, también habla del pecado de ellos. Vamos a ver siguiente respuesta del Sagrado Corán. La Biblia no solamente ha sido tergiversada, también ha sido cambiada. ¿Cuál es la Biblia que hoy en día la gente lo maneja? La traducción. La traducción es la Biblia cambiada, no es la misma. Eso también indica otra forma de manipulación del texto sagrado. Mayoría de la gente de la Escritura no solamente no se enseña, es que la gente no lo busca. Una parte que 
La iglesia no enseña toda la Biblia. En otra parte, la gente no lo busca. Yo te pregunto, ¿cuántos memorizadores de la Biblia en tu vida has conocido? Adelante. Nadie, es casi imposible. Pero ¿cuántos memorizadores de todo el sagrado Corán existen? Miles, sonita, chita, memorizan de niño, memorizan todo el sagrado Corán. Es la diferencia. Es decir, ni la gente tiene ni interés a conocer la Biblia. Los católicos casi durante la historia han considerado prohibido la le lectura de la Biblia. Y con razón, si usted va, por ejemplo, a buscar en el mercado, la Biblia más cara es la Biblia católica. Pero, ¿cuál es la iglesia que regala la Biblia? Los protestantes. ¿Cuántas veces has visto que la, en la iglesia católica te regalen una Biblia? Y dicen, no, la autoridad no es la Biblia, es la iglesia. Entonces no hace falta que refieras a la Biblia. Hijo mío, confía en Padre. No confía en la Biblia. Entonces los católicos y también los ortodoxos en parte podemos decir que durante la historia prohibían incluso la traducción de la Biblia. Incluso prohibían aprendizaje de latino. Decían, todo eso es para élites y para autoridades eclesiásticas, no para la gente común corriente y peor para las mujeres. No es permitido. Para que la gente no aprenda qué dice la Biblia, porque ellos querían ocultar muchas partes. Entonces cuando eh, padre de los protestantes, ¿quién es? Era un gran padre católico. No, no conocen. ¿Sí? Lutero. Cuando Lutero quiso contradecir a la iglesia católica, ¿qué hizo? Tradujo la Biblia en alemán. Como una forma de su propia defensa. De decir, mira la gente, lo que dice la Biblia no es lo que, lo que dice la iglesia. Eso es muy importante. Incluso los judíos durante mucho tiempo resistían en contra de la traducción. Decían, si usted te traduce eh, Tanaj de hebreo a otro idioma, pierde el sentido. Y prácticamente Talmud no ha sido traducido a otros idiomas. Excepto en el siglo XX, que lo tradujeron a inglés. Y una parte pequeña en árabe, no más. Prácticamente Talmud no tiene... Son como 31 tomos. Pero esos son... Eh, en el siglo XX, en el siglo XXI. Pero antes no lo permitía. ¿Por qué no lo permitía? Esa es la pregunta. Y otras fuentes que aún no han sido traducidas. Y hay una resistencia. Incluso anteriormente esa resistencia era más. Antes del Renacimiento, prácticamente traducir la Biblia se consideraba como un delito. Y la pregunta es ¿por qué? Porque nosotros ganamos a través de la ignorancia de la gente. La traducción de la Biblia fue prohibida. Y también muchos libros de la Biblia han sido censurados. Y se consideran como apócrifas. Y no se enseña a la gente. Incluso en la versión protestante rechaza varios libros de la versión católica. Incluso en lo que hoy en día tenemos hay diferencia. En las versiones que se considera canónica hay diferencia. ¿Cuáles son los diferentes diferente tipos de tergiversaciones? Escucha, eso es importante. Primero, manipular el texto en el concepto, en el significado. Una palabra lo han traducido de otra forma. ¿Sí? Como en caso de Paráclito, que es un nombre, o mejor dicho, Ahmad, que no lo podrían traducirlo. Es como usted dice, mira, eh, cuando llega mi hija linda, págale este cheque. Y tú lo vas a poner, cuando llega una chica beautiful, paga ese cheque. ¿No es diferente el concepto? ¿Lo ves? Entonces, eh, eh, un gran tipo de tergiversación que hoy en día tenemos en la Biblia, si quiere entenderlo mejor, busca en el sitio Biblia Paralela, Biblia Paralela, entonces, por ejemplo, vea Génesis 17, 20. ¿Cómo lo ha traducido? Por ejemplo, dice, 
Ismael engendrará doce príncipes. Y en otra versión usted lo va a encontrar, dice, los doce principales, para no decir príncipes. Y la palabra es líder, imam, en original en hebreo. Significado no es solamente príncipe. Príncipe es como de doble sentido. Entonces, tergiversación en el significado. Ojo, la pronunciación de las palabras en hebrea clásica y en hebrea antigua son diferentes. Entonces, hubo también, existe incluso. Tú dices, ellos dicen, mira, la Biblia de, por ejemplo, Tanaj. Tanaj que es el Antiguo Testamento para los eh, judíos. Tanaj del año 90 después de Cristo es lo mismo de Tanaj de hoy. Mira, ustedes deben mostrar Tanaj. Mira, espera, espera. Tanaj de año 90... ¿En qué letras ha sido escrito? Hebrea, hebrea antigua. Y lo que ustedes han escrito hoy, y dicen, sí es el mismo hebreo, no es el mismo hebreo. Es hebreo nuevo, moderno, y es diferente. ¿Cuáles son las diferencias? En la pronunciación de las palabras, de las letras, en vocales. Hebrea antigua no tiene vocales, no tiene vocales, pero hebrea nueva, clásica, tiene vocales. Por ejemplo, una palabra que, por ejemplo, nosotros después lo vamos a ver, eso lo vamos a eh, ver con los detalles. Por ejemplo, la palabra mem, mem, es m, mem, het, mem, talet, me, he, me, de, me, he, me, de, usted lo puede pronunciarlo, Mohammed, Mahammed, Mehemet. Pero la palabra en texto es Mem, Het, Mem, Dalet en hebreo. Pero hoy en día lo, lo han puesto vocales, dicen Mahmadim. Pero la palabra es Muhammad. Muhammadim, nuestro Muhammad. Interesante, ¿no? Y entonces, ¿cómo después la tergiversación viene en vocales? Sí, la palabra es lo mismo. Que sí, eso es mem, het, mem, dalet. Nombre, Muhammad. Pero hoy en día, usted lo, después lo vamos a revisar así. Paso a paso, lo, esto es en la Biblia de hoy, la palabra mem, het, mem, dalet. Pero la, lo, lo van a tergiversado. Entonces la Biblia, que está, estaba en el año 90, estaba en el siglo 7 en el tiempo del profeta del Islam, puede ser que en apariencia usted diría que es la, Biblia, es la misma Biblia, pero han hecho una tergiversación, lo que el Sagrado Corán indica, en tergiversaciones. Incluso, ellos han sido tan descarados a cambiar las palabras. Cuando que cambiaban en hebreo a, 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 a latino, en griego y después a latino, y después en español y después en otros idiomas. Usted va a ver que muchas palabras han sido cambiadas. Por ejemplo, la palabra Ahmad en hebreo lo, o Hemadat en hebreo, que es Ahmad, lo traducen a, por ejemplo, a veces belleza, tesoro. Y cuando ya viene en griego lo ponen paráclito, paráclitus, de hebreo, arameo, a griego y después de griego lo ponen al latín, lo ponen algunas veces lo ponen como igual paráclito, pero después cuando llega a español lo cambian a consolador consolador, consolador. hoy en día usted abre eh, Reina Valera, yo estaba en un secundario de los chicos, yo le digo mira, en la Biblia indica el nombre de nuestro profeta y cómo lo llamaría y consolador, todo el mundo explotando de risa yo, yo no, esto no, otro. Y de repente la maestra se levantó y dijo, cállense que Sheikh sabe mucho de nuestra cultura. <risa> esto no, otro. Bueno, entonces, otra forma de la tergiversación es de las palabras. El significado, las letras, vocales y palabras. En cada uno nosotros podemos mostrarle manipulación de la Biblia antigua y la Biblia de hoy. Entonces tú no puedes decir que la Biblia de hoy es el, la misma Biblia de tiempo del profeta del Islam. No lo es. 
Y aún más, en las traducciones han sido tan descarados que han agregado cosas. Por ejemplo, cuando dice paráclito, en un principio habían agregado entre paréntesis, quiere decir el Espíritu Santo. Espíritu de la verdad. Entonces pusieron Espíritu Santo. Pa poco a poco después quitaron eh, estas comillas, esta paréntesis. Quiere decir Espíritu Santo. Después quiere decir, lo quitaron, Espíritu Santo. Y se va a ver, dice, viene con Espíritu de la verdad, Espíritu Santo, punto. Es tal como que la Biblia diga, diría, por ejemplo, Espíritu Santo. Pero no es así. Y o después agregaron títulos que no es de la Biblia. Por ejemplo, dice, anuncio de la venida del Espíritu Santo. Lo agregaron donde el profeta Jesús habla de la venida del profeta del Islam. Entonces pusieron ese título, lo agregaron en la traducción. Entonces usted va a ver, cada traducción tiene títulos diferentes. Porque son agregados por los propios... Exacto, con los traductores. Entonces en el texto que nosotros tenemos, ¿cómo es la traducción? Han cambiado todo. Incluso han eliminado palabras o letras. Por ejemplo, después vamos a ver que una palabra... En hebreo, lo que ellos muestran que es lo mismo. Tiene varias significadas, también varias formas de escribir. Shilu, shalu, salu, salu. Que significa el mensajero de Dios, Rasulullah. Es la palabra que refiere al profeta del Islam. Y usted lo va a ver cómo lo han cambiado. Incluso en hebreo, cambiando letras, palabras, eliminando letras y vocales. En la traducción peor. Que se tenía una traducción libre, la Biblia. Y han censurado varios libros de los libros antiguos. Muchos eh, de los libros que se consideraba parte de la tradición oral y se consideraba parte del texto sagrado, no parte de la Biblia ni parte de Taurat, no. Parte del texto sagrado. Quiere decir, cuando ahí lo decían, tú como sabio judío, ¿qué libros lees? ¿Cómo fue? Decía esto, 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 esto. Diez libros, por ejemplo. De estos diez libros, cambiaron, ocultaron y censuraron. De lo que estaba en el tiempo del profeta del Islam. Y como un gran argumento es el archivo secreto del Vaticano, que es un archivo secreto. Nosotros los musulmanes no tenemos libros secretos. Todos los libros... Un, por ejemplo, un uh, judío, un rabino puede llegar a Com, encontrar todos los libros. Incluso ya lo hemos digitalizado para ser más disponible. Pero cuando usted llega a Vaticano, dice, no señor, no tiene acceso usted a este archivo. Mira, cuando quisieron estudiar la Santa Inquisición y quisieron llegar a la verdad, ¿qué pasó en, esa, en ese tiempo? Tuvieron que tomar un permiso papal para poder tener acceso a parte de los archivos. ¿Y a quién dio ese permiso? A los cardinales del Vaticano no se les daba. Imagínate. Y llegaron a muchos comités, comisiones, y al final le dio permiso de un acceso limitado a algunas fuentes sobre la historia de la iglesia para encontrar y poner en descubierto lo que era parte de la Santa Inquisición. Imagínate. Eso es para unos 300, 400 de años antes. Imagínate qué sería si usted quería estudiar lo que es la Biblia, por ejemplo, las versiones de la Biblia que ellos tienen de los siglos anteriores. Ojo, que muchos libros no solamente han sido censurados, sino han sido eliminados. Lo quemaron. Yo te pregunto, ¿dónde está el libro de Arrio? De año 325. ¿Dónde está el libro de Arrio? Lo quemaron. ¿Dónde están muchos libros? Cuando la iglesia estaba en contra de alguien, lo quemaba todos sus libros. ¿Por qué durante la iglesia... Durante la historia de la iglesia han quemado tantos libros, tantas fuentes. No solamente lo censuraron, lo ocultaron, sino una gran cantidad de los libros que eran fuentes de la iglesia, fuentes del judaísmo, fueron quemados. Si no existe hoy. 
más que los libros que ocultaron. Y de vez en cuando, cuando sale a luz uno de esos libros, de repente todo el mundo se pone muy nervioso que la gente van a encontrar la verdad como eh, los rollos del mar muerto, lo que pasó, o como Evangelio de San Bernabé. Ah, eso es escrito por los musulmanes. Mira, este libro pertenece al siglo V. Siglo V. Profeta del Islam es el siglo VII. ¿Cómo puede ser que un musulmán en el siglo V, después de Cristo, haya escrito el Evangelio de San Bernabé? Es imposible. El Islam llegó en el siglo VII. ¿Qué le pasa? El libro descubierto pertenece al siglo V después de Cristo. La versión de la Biblia, San Bern eh, el Evangelio de San Bernabé. Bueno, hay una pregunta muy seria. Cuando el Sagrado Corán habla de la, del Evangelio y de Taurat, porque el Sagrado Corán no dice la Biblia, la palabra Biblia no está en el Sagrado Corán. El Sagrado Corán habla de Taurat y habla de Evangelios. ¿A qué refiere? Refiere a la Biblia de hoy. Porque los cristianos dicen, debes, most de mo debes mostrarme la Biblia de hoy. Pero el Sagrado Corán no habla de la Biblia. Dice la gente de la Santa Escritura. Tienen buenas nuevas de ese profeta en sus textos sagrados. No dice la Biblia. Entonces, primera respuesta que nosotros podemos dar a los hermanos cristianos y judíos es, el Sagrado Corán no limite las fuentes dentro de los textos canonizados que se llama la Biblia. No. El Sagrado Corán habla de todos los libros descendidos hacia ellos. Eso primero. Entonces, ¿cuál evangelio? Usted cuando vas a revisar, vas a ver que en el, en el año 180, alrededor de estos años, existían muchos evangelios, muchos. Muchos libros de los apóstoles o de los discípulos de los apóstoles. Entonces la iglesia enfrentaba a una realidad de aceptar todo o rechazar gran parte. Y lo que hizo la iglesia rechazó gran cantidad, o mejor dicho, casi todos los libros. Eh, algunos hablan de unos 400 o más libros de los apóstoles y de los discípulos de los apóstoles. Solo eligieron cuatro evangelios. Cartas de Pablo y unas ca otras cartas de otros apóstoles como Santiago y Pedro. No más. ¿Sí? ¿Y el resto? ¿Qué pasa con el resto? Yo tengo una pregunta. A ver si ustedes pueden responder. ¿Cuál era la base, el fundamento para aceptar o rechazar un libro como verídico en este tiempo? Vamos a... Tiempo de los padres, primeros padres de la iglesia, años 180, alrededor de esos años, que canonizaron algunos libros y rechazaron otros. ¿Cuál era la regla para rechazar a otros libros? No, es que los padres no aceptaron. ¿Cómo? ¿Por qué no aceptaron? ¿Bajo qué regla? ¿Por qué? Ese por qué no existe. Debes querer para entender. No, eso no lo podemos aceptar. Incluso teniendo en cuenta que existían muchos, muchas iglesias durante siglos que no creían en la Biblia, como los evionitas, como los esenias, es, esenitas, así, como los arrianos. Hay muchos. Incluso por ejemplo, hay un te, una tesis que yo estoy dirigiendo ahora de maestría de un hermano, se llama la iglesia monoteísta durante la historia. Cómo durante la historia la iglesia católica perseguía a los monoteístas, rechazando a ellos, rechazando a sus fuentes, rechazando a sus libros, quemando estos durante la historia. Y siempre a ellos lo llaman como los bárbaros. Los visigodos antes, ¿qué religión tenían? Eran arrianos, eran monoteístas. Las narraciones islámicas hablan de las buenas nuevas que hablan del profeta del Islam en Taurat y en los evangelios. Aunque muchas 
partes de Taurat no está en la Biblia de hoy y muchas partes de los evangelios no están en la Biblia de hoy. Pero de todas formas nosotros podemos concluir que en la misma Biblia, que es decir, la fuente sagrada para ellos, los judíos y cristianos, deberían existir argumentos a favor del profeta del Islam y a favor del Islam, porque muchas leyes del sagrado Corán indican a la Biblia que ellos tienen, dice, el texto que tiene delante tuyo, lo que tienen delante suyo. Entonces, aunque aceptemos que durante siglos la Biblia ha sido tergiversada, cambia todo, de igual forma hay leyes del Sagrado Corán cuando habla a los cristianos del tiempo del profeta, habla a los judíos del peón del profeta, dice el libro que tienen delante suyo. Entonces nosotros debemos averiguar en la Biblia de hoy lo que ha quedado del tiempo del profeta del Islam del siglo séptimo y también averiguar si existían otras fuentes paralelas como la Biblia que los judíos y los cristianos lo tenían disponible en aquel entonces. ¿Listo? Entonces nosotros como un investigador debemos averiguar dos cosas. En la Biblia de hoy lo que ha quedado del siglo séptimo y otras fuentes, posibles fuentes del siglo séptimo. Entonces nosotros debemos averiguarlo, estudiarlo bien. Otra cosa que nosotros debemos tener en cuenta que la misma diferencia que hoy existe entre la Biblia de los ortodoxos, de los coptos, de los católicos, de los protestantes, los protestantes que ya son recién, pero la Biblia, eh, Tanakh de ellos es lo mismo de los judíos, que en tiempos del profeta del Islam existía. La misma diferencia, quiere decir, variedad de las fuentes existía en el tiempo del profeta del Islam. Quiere decir, los judíos de Medina tenían la diferencia en sus propias fuentes, con los cristianos de Taif. En Medina estaban viviendo, vivían los judíos, en Taif vivían los cristianos. Y incluso existen Biblias en algunos museos que pueden ser consideradas como fuentes para nosotros en este estudio. Entonces, la conclusión que podemos tomar Vamos a empezar nuestro estudio a partir de hoy, estudiando primero, ¿qué fuentes paralelas existían y existen al lado de la Biblia? Eso va a ser la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cuáles serían los versos o de la Biblia, versículos de la Biblia de hoy, que puedan indicar al profeta del Islam, teniendo en cuenta que durante el proceso de la traducción han sido, muchas palabras han sido cambiadas y han sido tergiversadas. Entonces no es que usted de repente después de 14 siglos puedes encontrar tantas cosas tan fácil y tan sencillo. No, en Reina Valera muéstrame la palabra Muhammad, mira, muéstrame. No, no es así hermano. Tengo que ser como más atento, más sensato de la realidad ir a buscar paso a paso los detalles, a ver cómo si eh, lo podemos encontrar. Bueno, el sagrado Corán indica que el nombre del profeta del Islam y los compañeros han sido escritos. Maktuban indahum fi Taurat wal Injil. Dice, este profeta y los compañeros han sido escritos. El profeta y letrado a quien encontrarán descrito. Maktu significa escrito, descrito, con los detalles en la Torah que tienen ellos en tiempo de los, del tiempo del profeta, siglo séptimo. Y en el evangelio del siglo séptimo. Entonces nos toca una gran responsabilidad, inshallah, a partir de hoy. Vamos a entrar estudiando Muhammad en la Biblia. Primero, estudiando qué fuentes existían al lado de la Biblia. Y en segundo lugar, viendo cada verso, cada versículo de la Biblia que puede ser, 
que puede ser como una indicación a esa buena nueva, a ver qué vamos a encontrar. Pero les voy a dar esa buena noticia. Hermanos, en la Biblia tenemos palabra, Rasulullah, mensajero de Dios. Tenemos palabra, siervo de Dios, Abd. Ashadu anna Muhammadan abduhu. Abduhu está en la Biblia. Tenemos la palabra Mustafa, escogido, selecto, elegido. Tenemos la palabra An-Nabi. Assalamu alaikum ayyuhan nabi, An-Nabi, An-Nabi, el profeta. Está. Tenemos la palabra Ahmad. Tenemos la palabra Muhammad. Incluso hay indicaciones, aunque a veces son cuesta, así como es como eh, y, y los que se van a hacer como muy eh, ¿cómo se llama? cuando un hilo el gato lo va a jugar con un hilo enredado. enredado, muy enredado hay que con tiempo y con paciencia abrir lo que ya es desenredar ¿no? para salir de ambigüedad de las dudas uh, y llegando a la luz de la verdad. Inshallah que Dios le bendiga. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.